നമുക്ക് ദൈവവചനം വളരെ പരിചിതമുള്ള ചില ഭാഗം നോക്കാം യോശിവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത് അധ്യായം യോശിവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒരു വർഷാന്ത്യത്തിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സന്ദേശമാണോ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓളം പെട്ടെന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പതിനാലാം വാക്യം അങ്ങനെ ജനം ജോർദാൻ അക്കരെ കിടപ്പാൻ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു യോശുവ മൂന്ന് പതിനാല് കണ്ടോ പുറപ്പെട്ടു നിയമപ്പെട്ടം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തിന് മുമ്പായി പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് യോർദാൻ അരികെ വന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യോർദാൻ്റെ കൊയ്ത്തുകാലത്തൊക്കെയും യോർദാൻ്റെ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴും പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് മുങ്ങിയപ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു സാരദാന് സമീപമുള്ള ആദാം പട്ടണത്തിനരികെ ബഹുദൂരത്തോളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി അരാബിയിലെ കടലായി ഉപ്പുകടലേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളം വാർന്നുപോയി ജനം എരുഗോവിന് നേരെ മറുകര കടന്നു എഹോവിടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോദാൻ്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു യസാ ജനമൊക്കെയും യോദാൻ കടന്നു തീരുമ്പോളും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി തന്നെ നടന്നുപോയി ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്തിനാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്രത്തോളം ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുക ആ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചരിത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞൊള്ളു കിട്ടിയൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ അറിയാം പിള്ളേർക്ക് പട്ടിക ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ അറിയാം ടാൻ കോസ് പിന്നെന്തോ മറന്നുപോയി ഏ സൈൻ കോസ് മാസ് ടീച്ചറാണോ ആണല്ലേ നുള്ളി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യം സൈനും കോസും ടാനും പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ചേട്ടൻ അടിച്ച് ഫിറ്റാകുമ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കാണാൻ പറയുമായിരുന്നു വർഷം പുള്ളിക്ക് ഓർ ഭയങ്കര മാ മാസ് അറിയായിരുന്നു അടിച്ച് പൂക്കിറ്റിയാകുമ്പം പുള്ളി സൈനും കോസും ടാനും എല്ലാം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാലും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറെ സോറിയെ സൈലൻ കോസും ടാലും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ചിലപ്പോൾ മാത്സ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാലും ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ യോർദാൻ്റെ അടുക്കെ വന്നു യോർദാൻ്റെ തീരം എല്ലാം കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വലിയ ആവേശമൊക്കെയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അവരുടെ കാൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ യോർദാൻ്റെ തീരമെല്ലാം കര കവിഞ്ഞിരുന്ന യോർദാൻ രണ്ടായിട്ട് നിന്നു ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റയുടെ സ്ലാങ് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അതുപോലെ അത് പറയും പ്രിയരെ യോർദാൻ്റെ തീ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാസ്റ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലി ആ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവാണ് ആ ദൈവം മാത്രം തനിക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകവും ഗിഫ്റ്റുമാണ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ശൈലി വേറെ ആര് കടമെടുത്താലും അത് അപഹാസികരാകും ദറ്റ് ഇസ് യുണീക്ക് എവറി വൺ ഈസ് യുണീക്ക് ആണോ വിളിക്കുന്ന ഓരോ ആളും യുണീക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലേ തനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു അഭിഷേകമാണ് ആ ഭാഷയുടെ ഒഴുക്കും ആ ഒരു സ്പീഡും ആ ഒരു ഉയർച്ച താഴ്ചയും എല്ലാം ശൈലിയും അപ്പം യോർദാൻ്റെ തീരത്ത് വിട്ടുപിരിക്കുകയാണ് യോർദാൻ കര കവിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകും കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങി എന്ത് പറ്റും വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒഴുക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും യോർദാൻ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട് കണ്ട ഇറങ്ങി നിന്ന എളിയൊരു സഹോദരനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ ഞാൻ അതിനകത്ത്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ പുറയിൽ ഒരു തോടുണ്ട് വേണേ ഒന്ന് നോക്കിയോ ചിലപ്പോഴെങ്ങാണ് വെള്ളം ഒരു വല്ലാത്ത വരവാന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ടൗണിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് പറഞ്ഞു ഓ ആ തോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്നും വെള്ളം പറ്റില്ല ഞുമായിരിക്കാം അവിടെ ഒന്നും വെള്ളം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ നോക്കും നോക്കിയപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് പോർച്ചിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലോട്ട് കയറുക വണ്ടി പോർച്ച് കിടപ്പുണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കി ഈ ധൃതി വെച്ച് നോക്കി ആ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് താക്കോല് കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഏ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു കാർഡ് കാണാതെ പോയി എല്ലാം കിട്ടി ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നു അച്ഛ കിട്ടിയെന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത പക്ഷെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോലീസിലോ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയെന്ന് രേഖയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തപ്പം കിട്ടി വല്ല പറയാനുണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും താക്കോൽ ഏതായാലും താക്കോലൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് വണ്ടിയെല്ലാം കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേച്ചി ഇച്ചിരി വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കണം കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ ഒരു ചോക്ക് എടുത്ത് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇതിനപ്പുറം കടന്നു പോകരുത് യോ കൈവക്കല്ലേ കേട്ടില്ല എവിടെ കേൾക്കാം പമ്മ പൊട്ടി വരുമ്പം കേട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ പറക്കും മേളത്ത് ഷീലത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തി ആ സ്റ്റെയർ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് പോകല്ലേ അഫ്ഷേറിൻ്റെ മണ്ടെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടോട്ട് അഫ്ഷേറി മണ്ഡലം കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം മക്കൾ തന്ന സാധനങ്ങളാ അപ്പറം കടക്കരുന്ന നിന്നോട് ഞാൻ എവിടെ കേൾക്കാൻ വെള്ളം പിന്നെ കയറി മേളത്തെ അഫ്ഷേറിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ആയപ്പം ചേച്ചി എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ തോന്നിയ പോലെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്ക ആ വരവാണ് വെള്ളം വെള്ളം ഒരു വരവാ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വരവാണ് യോർദാൻ്റെ വരവ് കരകമിഞ്ഞ് വരിക ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ആരാദ്യം ഇറങ്ങണം പുരോഹിതനാദ്യം ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാറിയില്ല എന്തോ ഈ അഡ്രസ്സ് പോകുന്ന തന്നെ അല്ല ഒലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പെട്ടെന്ന് കളയാനൊക്കെ പോകും വെള്ളം ഞാൻ ഒരുമാതിരി നീന്തുന്നവനാ കൊച്ചിലെ വിട്ട പമ്പയുടെ ആറ്റി അക്കരെ ഇക്കരെ നീന്തി എന്നും പഠിച്ചവനാ പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കൂച്ചിപ്പോയി നീന്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇറങ്ങരുത് പഴയ പോലെ എല്ലാം ഇത് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് നീന്താനൊക്കത്തില്ല നമ്മളെ ഐസ് പോലെ ആയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മസിൽ കയറും എൻ്റെ മസിൽ കയറി അപ്പം മാറിയില്ല എന്തോ പറ്റി അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള ഇറക്കമാണ് പുറമോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നോട്ട് നോക്കി വേണോ വേണ്ടായോ കൊച്ചു കൊച്ചു വിളിച്ച് കാണാം പപ്പേ ഇനിയും വിളി കേട്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഇറങ്ങാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ഒരു ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇറങ്ങിയോണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആദ്യം ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ ഇത് മുങ്ങിപ്പോയാ പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചവിട്ടാൻ ഒക്കെ പോകും അങ്ങനെ നോക്കി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് രണ്ട് വട്ടം ആലോചിച്ച് ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുക ആഴിയെന്നോർത്തില്ല ആഴമാരാഞ്ഞില്ല ആലകൾക്ക് ഞാൻ തെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനെ സമുദ്രത്തിൻ നടുവിൽ നിൻ വിളി കേട്ടു പിൻവരുവാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ എന്നും ദൈവത്തിന് ഒരത്ര വേണം അതാണ് പുരോഹിതൻ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയവർ അവർക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയവൻ തോൽ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം വെള്ളമെല്ലാം ഒഴി ജനമെല്ലാം അക്കരെ കയറുക ഒന്നോ രണ്ടോ പേരാണോ അതുകൊണ്ട് ചുമന്ന പെട്ടകന്മാർ യോർദാന നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നില തുറച്ചു നിന്നു ഇസ്രാ ജനമൊക്കെ അക്കരെ കയറി എന്തുമാത്രം ജനമാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളായി വരുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ കയറണം അക്കരെ കയറണം ഒരു നേതാവ് രാജീവ് ജി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയ രാജീവ് ജി ശംഖമുഖത്ത് വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റാലിക്ക് സംഘാടകനായിരുന്ന ഒരാളിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കിടക്കാൻ ആറ് മണിക്കൂർ കിടത്തും ഒരു പോയിൻ്റ് കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പേര് നടന്നു അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂർ പോയി ഇന്റു കൂട്ടിയാണ് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം കണക്കൂട്
പാടാണ് അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ആത്മസാന്നിധ്യത്തിൽ പോകണം നിൽക്കാൻ പാടാ അല്ലേ ഈ നേഴ്സസ് ഉണ്ട് സായിപ്പിലെ നാട്ടിൽ നേഴ്സുമാർ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഇതുങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടമല്ലേ ലോങ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കണം നിന്നിട്ട് വരുമ്പം നടുവിനൊക്കെ വേദനയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പാടാണ് രോഹിതനും വെറുതെ നിൽക്കുകയാണോ എന്തെടുത്തോണ്ടാ നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുക നിന്നില്ല ജനം അക്കരെ കയറത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ ഒരാൾ വേണം ആര് പുരോഹിതൻ നിൽക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ആരാ പുരോഹിതൻ ആദ്യം കയറിയവരൊക്കെ അക്കരെ കയറി അക്കരെ കയറിയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ വരികല്ലേ ക്ഷീണമല്ലേ അവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ടെൻറ്റൊക്കെ വലിച്ച് കിട്ടി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ തനിനാടിനൊരു അമ്മമ്മ വീട്ടമ്മ കുളിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി മുടിയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ കിടക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ കിടക്കും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ ഓട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഉറക്കി കിടത്തി ഇപ്പം കുഞ്ഞോണെന്ന് ചോദിച്ചു മമ്മി പാസന്തി വരുമ്പ വഴിക്ക് എവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നടുക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും കുഞ്ഞ് എനിക്ക് അത് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങും മക്കളെ പാസ് വരുവോ പോവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ പൊന്നു ബാബുവോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാം അവരെല്ലാം ഉറങ്ങി അവസാനം കയറുന്ന ആരായിരിക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കും ഇതാണ് പുരോഹിതൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ അവസാനം കയറുന്നവൻ പുരോഹിതൻ എല്ലാവരും കയറുന്ന വരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ എല്ലാ ലൈറ്റ് പണഞ്ഞിട്ടും കത്തിക്കിച്ച് വെച്ച് ലൈറ്റുമായി അവസാനം തിരി അണയ്ക്കുന്നവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ ഞാനത് കണ്ടു വളർന്ന ഇച്ചിരി ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് അഹങ്കാരം അതിനെ നല്ലതായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വാക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ ചെമിക്കുക മുപ്പത് വർഷം മിനിമം കണ്ടു പത്തരയാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരപ്പനെ ഒരു മണി വരെ വയ്യാത്ത അമ്മയെ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തിരുത്തു അമ്മ കാലം നീട്ടിയിരുന്ന് ഉറങ്ങും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീട്ടുകാരെ ഓർക്കും ചെറിയൊരു കണ്ണീര് വരും ചില രാത്രി വിളിക്ക് പിണങ്ങിക്കിടക്കുകയാണോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കയറിട്ടവരെ രാത്രി വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നീണ്ട മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ പുരോഹിതൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയവൻ ഞാൻ ബംഗാളിൽ കൂടെ പോവുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ സഭയുടെ യൂത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയപ്പം സന്തോഷം തോന്നി ആ മലങ്കാടുകളിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അറ്റൻ ഷീറ്റുകൾ അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ കൂട്ടുന്ന ദൈവദാസം പറഞ്ഞു ചിങ്ങമനത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ ഇറങ്ങിയപ്പം ആരും ഓർത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുക വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ ആദ്യം ചവിട്ടിയപ്പോൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ ആദ്യം പോയി ആദ്യം ചവിട്ടിയ നമ്മുടെ ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ആദ്യം ചവിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പിലേക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയുസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരും പോകാത്ത ഒരിടത്ത് ആയുസിൽ ഒരിക്കപ്പോയി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചവിട്ടി നിൽക്കണം ഒക്കെങ്കിൽ ആ മണ്ണി ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഷൂസാണേ ഊരിയിട്ട് സോക്സ് ഊരിയിട്ട് ചവിട്ടണം ആരും പോകാത്തൊരിടത്ത് ഈ ആയുസി ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശുവിന് വേണ്ടി പോയി ചവിട്ടി നിൽക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കൈമുക്കുകയും നിങ്ങൾ കാനഡയ്ക്ക് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഇഷ്ടമാണോ ആണോ താല്പര്യപ്പെടുകയാണോ ശരിക്കും ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഓക്കെ ആണ് പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ആണോ നല്ല കാര്യമാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും എൻ്റെ ഐസിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും ചവിട്ടാത്തവരുടെ എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ചവിട്ടണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കരവുയർത്തിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് പോകാൻ അയക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ആരും പോ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ എനിക്ക് ആരും പോകാത്തിടത്ത് എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ചവിട്ടി നിൽക്കണം അതിനെൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കു
ഇരുകര ഉയർത്തി പിടിച്ച് വേദവസ്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ കസേരകളിൽ വെച്ച് ഇരുകര ഉയർത്തി യേശുവിന് വേണ്ടി പോണ്ടേ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ എന്തോ കൊണ്ടും ഉണ്ടായി ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം ചവിട്ടി ആരും ഇറങ്ങാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങരുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇറങ്ങി ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കോളാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോഴും കയറാതെ നിന്നു കാരണം ഈ ജനത്തെ പകുതി വഴിക്ക് കളയാനൊക്കൂ എല്ലാവരും അക്കരെ കയറുന്ന വരെ അവസാനം കയറി വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഇന്നും തമ്പുരാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കുറവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങണ്ടേ ആരും പോകാത്തടുത്ത് അവിടെയാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യത ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണം മിഷണറി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് പോകണം പൊതുവെ എല്ലാ മക്കളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയാണ് പുറത്ത് പോയ യു കെ എല്ലാവരും പോകുന്നിടത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസി ഇല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകുന്ന മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു മിഷണറി സ്റ്റുഡൻസ് ചൈനയിൽ പോയി കർത്താവിന് വേണ്ടി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച മക്കളെ കണ്ടു മിഷണറി സ്റ്റുഡൻസ് അടിയെന്നോർത്തില്ല ആഴമാരാഞ്ഞില്ല അലകൾക്കു ഞാൻ തെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനെ സമുദ്രത്തിൻ നാടുവിൽ നിൻവീളി കേട്ടു പിൻവാരുവാ ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനെ സമുദ്രത്തിൻ നാടുവിൽ നിൻവീളി കേട്ടു പിൻവാരുവാ ദൈവം വാഴ്ത്തും ഞാൻ നിന്നേർഹമേ തവ നാമം യാഹേ നീയന്ദൈവം വാഴ്ത്തും ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ ഡിസ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണം ആരും ചവിട്ടാത്തടത്ത് പോയി ചവിട്ടിരിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ഐ ഓണർ യു എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും മക്കളോടൊപ്പമാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾ ടീൻസ് യൂത്ത് കിഡ്സ് ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രിയനാണ് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തെ ദൈവം നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെക്കണം ആ സ്ഥലത്ത് പോകണം ആ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കണം ഗൂഗിൾ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യണം അവിടേക്കുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കണം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കത്താബ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കട്ടെ ചില രാജ്യങ്ങൾ അവർ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെയും ദ്വീപുകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ചില ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ഒരു നിയോഗത്തെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില മക്കളമേ ചില ദ്വീപുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നു നമ്മളാരും കേട്ടിട്ടില്ല സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാൽ ചിരി തോന്നും പക്ഷെ ദൈവം ചിലരെ ദർശനത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും ശബ്ദമായും ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കേൾപ്പിക്കും ആ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മാപ്പെടുക്കണം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവസന്ധി അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വെച്ച് അങ്ങനെ ദൈവം ചില ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും ഇത് ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള ചില നിയോഗങ്ങളെ ചില മക്കളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിലയക്കും കാലസമ്പൂർണതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആ ദ്വീപിൽ പോയി ചവിട്ടി നിന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഡിസംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി എളിയദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കണം ആദ്യമായി ചവിട്ടുക ആദ്യമായി ചവിട്ടുക കഥാവെ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിതരായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃത്യമായ നിയോഗങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ദൈവം അവരെ കേൾപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ആ ചില ദ്വീപുകളിലേക്ക് മിഷണറിമാരായി പോകട്ടെ യേശു കത്താവ് ഇന്നാമതി തന്നെ ആ ഇന്നാട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്ന് ദ്വീപുകളിലേക്ക് പോകുക ആരും പോകാത്തിടത്ത് പോകുക അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുക കത്താവ് കുഞ്ഞ് നിയോഗങ്ങളെ തരും ആദ്യം ചവിട്ടുന്നവൻ അവൻ്റെ പേരാണെന്ത് പുരോഹിതൻ അവസാനം കയറുന്നവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ എല്ലാവരും കയറാൻ തിടുക്കപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴും പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുരോഹിതരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് എങ്കിലും പ്രത്യേകം പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ പാടാണ് അതിന് തോളിന് ശക്തി വേണം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിവ്യദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അധികമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ വീണ്ടും പുരോഹിത ചിന്തകളിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നെ കത്താവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചിന്ത ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ടെടുത്ത് പങ്കുവച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ദൈവം ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുക എൻ്റെ മനസ്സ് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി അത് എന്നോടുകൂടുള്ള ദൂതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയുക നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിപാട് വാങ്ങണം അവരോട് വാങ്ങേണ്ടുന്ന വഴിപാടോ പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം നീലനൂൽ തൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പഞ്ഞുനൂൽ കോലാട്ടു രോമം ചുമപ്പിച്ച ആട്ടുകുറ്റന്തോൽ തകസുതോൽ കതിരമരം വിളക്കിന് എണ്ണ അഭിഷേക തൈലത്തിനും പരുമള തൂപത്തിനും സുഗന്ധവർഗം ഏപോതിനും മാർപ്പതക്കത്തിനും പതിക്കുവാൻ ഗോമേതക കല്ല് രത്നങ്ങൾ എന്നിവ തന്നെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എന്ത് വാങ്ങണം വഴിപാട് വാങ്ങണം ഞെട്ടിപ്പൂ എന്തൊക്കെയാണ് വഴിപാടായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് പൊന്ന് വെള്ളി താമറും നീരനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പഞ്ഞിനൂൽ കോലാട്ട് രൂപം ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊട്ടൻ തോൽ തകശ് തോൽ കതിരമ്പരം ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം ആരോടൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം രണ്ടാം വാക്യം എനിക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കോട് പറക നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നല്ല മനസ്സോട് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഉറക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ പറയായിരുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യം പിടിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാനൊക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഷേഖാൻ്റെ കൊടുക്കാനൊക്കാത്തൊരു കാലം കോവിഡിൻ്റെ കാലം എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നല്ല മനസ്സോട് കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ നല്ല മനസ്സ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം നോക്കി പറഞ്ഞേ നല്ല മനസ്സോട് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല മനസ്സോടല്ലാതെ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് കൊടുക്കരുത് നല്ല മനസ്സോടല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നതും കൊടുക്കാതെ പറയും എന്നാലും ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയട്ടെ ഞാനൊരു കെനിയൻ ദൈവദാസന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല സ്നേഹിതരായി എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം പുറപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പുറപ്പാട് ഇപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മൽക്കീസ് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എതിരേറ്റ് വരുമ്പോൾ താൻ സക്കലത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ദശാംശം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നിൽ ദൈവം തന്നെ സക്കലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറേ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടു അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇതാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നല്ല മനസ്സ് അബ്രഹാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു സകല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടായി സകല തിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഈഫ് യു ആർ ടൈറ്റ് ചെക്ക് യു ആർ ടൈറ്റ് എഴുതുന്
ചെക്ക് യുവർ ടെത്ത് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇഫ് യു ആർ സഫറിങ് ചെക്ക് യുവർ ഓഫറിങ് ഇഫ് യു ആർ സഫറിങ് എഴുതടാ മക്കളെ പൊന്നല്ലടാ ഇതൊന്നും മറക്കല്ലേ ഇഫ് യു ആർ സഫറിങ് ചെക്ക് യുവർ ഓഫറിങ് ഒന്നര പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ആർ സഫറിങ് ചെക്ക് യുവർ ഓഫർ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ദമോഹിത് ശുശ്രൂഷകരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എനിക്കത് ഒത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ വർഷങ്ങളായി ദൈവസ്ഥിതി തീരുമാനം എടുത്തു എവിടെല്ലാം ഓഫറിങ്ങിന് താൻ നിൽക്കുന്നോ യാദർശ്യമായിട്ട് മിന്നാട്ട് തൻ്റെ പേഴ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയെ ഓഫറിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ചെറുതല്ല അതിക്കോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതാണ് താൻ ഓഫറിങ് അത് തൻ്റെ ദിവസമുള്ള തീരുമാനമാണ് മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫറിങ് ഇടുമ്പോൾ ഏതാ എടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫറിങ് ഇടുമ്പോൾ ഏതാ എടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറുത് ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഔഡിയാണോ ഓടിയാണോ ആ ഔഡി എന്തോ ആട്ടെ ജർമ്മൻകാർ ഔഡി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചെല്ല ഓടി ആ ഔഡി കാറെ വന്നിട്ട് ഇരു പത്ത് രൂപ സോത്രാച്ചി കിട്ടുമ്പം അവൻ മാറ്റുന്നു പറയാട ഔഡി കളിയാക്കും നിന്നെന്ന് വന്ന കാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്കിലും കാണിക്കണ്ടേ സോത്രാച്ചി കിടുമ്പോൾ എന്തായാലും പറയട്ടെ ഇഫ് യു ആർ സഫറിങ് ചെക്ക് യുവർ ഓഫറിങ് ഇഫ് യു ആർ ടൈറ്റ് ചെക്ക് യുവർ ടൈറ്റ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നോട്ട് വാട്ട് യു കീപ് ബട്ട് ഗോഡ് ലുക്സ് അസ് വാട്ട് റിമൈൻ നമ്മളൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് കൊടുത്തു എന്നല്ല നോക്കുക പിന്നെ എന്ത് ബാക്കി വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധവയുടെ കാര്യം ഇന്നും പറയപ്പെടുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വിധവയുടെ കാര്യം ഇന്നും ഓണർ ചെയ്യപ്പെടുക വിധവയുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു ബാക്കിയില്ല അന്യാസം സഫറിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നിറയായിരുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പം ദൈവം നോക്കുന്നത് നോട്ട് വാട്ട് ഇ കീം ബട്ട് വാട്ട് ഇ വാട്ട് റിമൈൻഡ്സ് എന്ത് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്തത് വെൻ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് യു ആപ്പ് വെൻ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് യു ആപ്പ് ഡോൺ റേസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് ലിവിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് റേസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ഗിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂട്ടും എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞേ വെൻ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് യു ആപ്പ് ഡോൺ റേസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് റേസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് ഞാൻ ആരും കൊടുക്കാത്തവരാണെന്ന് പറയാനല്ല എങ്കിലും എളിദാസം പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് കൂട്ടണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവം എന്ത് കൂട്ടിക്കോളൂ ലിവിങ് കൂട്ടി എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് കൂട്ടണം ഞാൻ എൺപത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തല്ല എൺപത് ശതം എൻ്റെ ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് പപ്പ അത് എവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു വലിയ സദസ്സി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ ഈ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കും മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കും മുപ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലൊരു പെൺകുട്ടി അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കൊടുക്കുവാൻ അത് ഗൾഫ് ഗൾഫിൻ്റെ ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അറബിക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് പേർ റേഷ്യോയും നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയനും അങ്ങനല്ലേ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വലിയ കണക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പത്ത് എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് എടുക്കുക എന്തൊരു വിനയപ്പെട്ടാ പറയാ ഇരുപത് കൊടുത്തു മുപ്പത് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാ ശരി നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കീവിങ് കൂട്ടണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും കുറിച്ചിട്ട് പുതുവർഷത്തെ നല്ല തീരുമാനം എന്നോടൊരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു അളിയാൻ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കല്ലേ ദൈവം എനിക്ക് ആയുസ് തന്ന ഒത്തിരി പേര് ചത്തുപോയില്ലേ എന്തുമാത്രം ആരോഗ്യമുള്ളവർ പോയി നമ്മൾ മരിച്ചില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലേ ആണോ ആണെങ്കിൽ കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എൻ്റെ
கண்ணடைச்ச போட்டிக்கு கண்ணை போட்டிக்க என்ன தீர்மானிச்சு எந்தோரம் கூட்டணும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேக்கு ஞான் பிரவேசிக்கும்போ என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கிவிங் இப்போ பத்து கொடுக்குன்னவருண்டு ஒரு சதமாரம் எங்கேயும் கூட்டத்தை ஆரும் இன்னத்த காணுது அங்கே ரெகுலாரிட்டி இல்லைங்கி டேக்க டிசிஷன் கூட்டம் ஆகிரிக்கிறவரானல்லோ ஆ தீர்மானிச்சோ தீர்மானிச்சங்கி கை உயர்த்தி ஆ முஷ்டியில் ஒன்று சுருட்டி பிடிச்ச விசுவாசத்தோட கத்தாவை அதில் கிருப வரணும்னு பிரார்த்திச்சு பிரார்த்திச்சு நீங்கள் வந்துட்டு அதுங்களோட வேதவசத்தை எழுதி வைக்க ஞான் இத்தர ரேஷோ கூட்டம் தீர்மானிச்சிருக்கேன் தயவு நிங்களுக்கு தரும் குஞ்சு மக்கள் போலும் பாக்கெட் மணி கிட்டுனாத்து தசாம்சம் கொடுத்து படிக்கணும் மனசே நிங்கள பப்பா நிங்க நூறு ரூபா தான் பத்து ரூபா மாற்றி வச்சு படிக்கணும் நாளை நீங்கள் ஆராகும் இந்த லோகத்தின் போலும் அறியத்தில்ல நோ ஒன் கான் ப்ரடிக் வாட் யூ வில் பி இன் யுவர் ஃபியூச்சர் தீர்மானிச்சு அவர் என்ன கை வைக்க தீர்மானிச்சு பிதாவ யேசுவின் நாமத்தை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கிவிங் கூட்டாம் வேண்டி தீர்மானிச்சு இப்போ பிரார்த்திக்கிறவட மேல் அவருடைய பரட கையில் இல்ல நெருக்கமான இப்போ அவருக்கு வேண்டிய ஒரு ஓப்பனிங் ஏசிய கத்தாவின் நாமத்தை எங்கள் பிரார்த்திக்கும் ஆரும் அடைக்காத வண்ணம் துறக்கையும் ஆரும் துறக்காத வண்ணம் அடைக்கையும் செய்யுந்த விஷத்தனும் சத்தியபாலும் என்ற பேருள்ள தாவீதின்ற தாக்கோ கையிலுள்ள கர்த்தாவின்ற நாமத்தில் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஓஃப் கிவிங் ரைஸ் ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കേദാതതേ അപ്പൊ കുറിച്ച് വെച്ചേ പിന്നെ കണ്ടോ അല്ലേ അടുത്ത ആടെ പണം മേടിച്ചാണ് പിന്നെ അടുത്ത കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ദോരം കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജോലി ഇല്ലാത്തവരാണ് ജോലി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കൃത്യമായി ഈ പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നീതി ആളുടെ നീതിയെ കവിയണം പരുഷന്മാരുടെ നീതി അതൊരു പൗരോഹിത്യ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷ നിലയും മേടിക്കാൻ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടോ പാഷ്ട്രേ ഇല്ല പക്ഷേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്തോരം കൊടുക്കാൻ കൂട്ടണം പത്ത് ശതമാനം എടുക്കത്തുള്ളെന്നുള്ള അപ്പച്ചൻ എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവരൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എൻ്റെ സഭയിലെ ഒരു കർഷകൻ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പത്തും രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് വരും അയാളുടെ അടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് എനിക്ക് മേടിക്കുക അയാളുടെ അങ്ങ് മേടിക്കാൻ എൻ്റെ സഭയിലൊരു കൃഷ്ണ വെച്ച് മരിച്ചു പോയി അമ്മച്ചയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടെത്തുന്നു ചില്ലറ പൈസ സാധാരണ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ചർച്ചിലൊക്കെ അവർ കൊണ്ട് ചെല്ലൊക്കെ ഓഫറിങ് കിടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അമ്മച്ചി പാടി നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് സ്നേഹമാണ് അതിനകത്ത് നിറച്ച് അപ്പം ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കുക വയ്യാത്ത ഒരു മോള് വയ്യാത്ത ഒരു കൊച്ചുവൻ ഇവരെ എല്ലാം നോക്കുന്ന ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് അമ്മച്ചോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കൊടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ മോനെ ഞാൻ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ അവർ കരും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് പകലത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സന്ധ്യക്ക് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി അടിച്ചു വാരാൻ പോകും ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി വല്ലൊക്കെ ചെയ്ത് തുണിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വൈകിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഈ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എന്തിനാ എന്നെ ആയത്ത ഡ്യൂട്ടി എൻ്റെ വീടിന് വേണ്ടി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നാല് മണിക്ക് ഈ അമ്മച്ചി ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെയാണ് സഭ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വൈകിട്ട് ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ എളിയമന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ആ കാണിക്കയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് സഭയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിമാനവും സന്തോഷമോ അതൊക്കെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സന്തോഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നതിനെക്കാട്ടും വലിയ സന്തോഷ അമ്മച്ചിയെ കാത്തു നിൽക്കുക നല്ല മനസ്സോട നല്ല മനസ്സോട അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുകയാണ് റൈസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗിവി മറക്കരുത് റൈസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർ
അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നല്ല മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം അടിവരെ കിട്ടോ നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വാങ്ങണം വഴിപാട് വാങ്ങണം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണ രക്തങ്ങൾ കോലാട്ട് രോമം ആട്ടുകൊറ്റം തോല് വെള്ളി താമരം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പുൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇനിയും ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തെ പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിന്റെ സഹോദരനായ ഇരുപത്തെട്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹുരവനെയും നിന്റെ സഹോദരനായ അഹുരവനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുക ആ അപ്പം പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അഹുരവനെയും മക്കളെയെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ആ അഹുരവനെയും അഹുറിന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബ് അബിഹു എലയാസർ ഈതാമാർ എന്നിവരെയും തന്നെ എന്നിട്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹുരുവിന് വേണ്ടി മഹത്വത്തിനും മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുമായി വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം അഹുറോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജ്ഞാനാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജ്ഞാനികളോടും നീ പറയണം അപ്പൊ പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ തയ്യാക്കാർ പോരാ ആര് വേണം ജ്ഞാനാത്മാവ് ഉള്ളവരും കൊണ്ട് വേണം എന്തുണ്ടാക്കാൻ പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രം അവരെങ്ങനെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന വസ്ത്രമോ പതക്കം ഏഫോദ് നീളമുള്ള കുപ്പായം നീള കുപ്പായം ചിത്ര തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി മുടി നടുക്കെട്ട് എന്നിവ തന്നെ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹുറോൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ അവനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ കണ്ടോ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പതക്കം ഏഫോദ് ചിത്ര തയ്യലുള്ള ചിത്ര തയ്യൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ് ആ മുട്ടി നടുക്കെട്ടുണ്ടാക്കണം പിന്നെ അതിന് പൊന്ന് അതിന് പൊന്ന് നീലനൂൽ തൂമ്പ്രനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിവ എടുക്കണം പിന്നെയും പൊന്ന് നീലനൂൽ തൂമ്പ്രനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായി ഏ ഫോത് ഉണ്ടാക്കണം പൊന്ന് നീലനൂല് തൂമ്രനൂല് ചുവപ്പുനൂല് പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂല് എന്തുകൊണ്ട് ഏ ഫോത് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തോട് ചേർന്നതായി രണ്ട് ചുമൽക്കണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ അത് തമ്മിൽ ഇണച്ചിരിക്കണം അത് കെട്ടിമുറുക്കുവാൻ അതിന്മേലുള്ളതായ ചിത്രപ്പണിയായ നടുക്കെട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പണി പോലെ പൊന്ന് നീലനൂൽ തൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ അപ്പൊ ചുമൽക്കണ്ട ഉണ്ടാക്കണം അത് പൊന്ന് നീലനൂല് ധൂമ്രനൂല് ചുവപ്പ് നൂല് പിരിച്ച് അപ്പൊ പൊന്നുനൂല് കൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് ഗോമേതക കല്ലെടുത്ത് അവയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേര് അവരുടെ പേരുകൾ മോളെ ഞാൻ വായിക്കാമേ എന്നിട്ട് മോളെ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് സഹായിക്കണം പേരുകളിൽ ആറ് ഒരു കല്ലിലും ശേഷമുള്ള ആറ് മറ്റേ കല്ലിലും അവരുടെ ജനനക്രമത്തില് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് രത്നശില്പിയുടെ പണിയായി മുദ്രകൊത്ത് പോലെ രണ്ട് കല്ലിലും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേര് കൊത്തണം അവ പൊൻ തടങ്ങളിൽ പതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വലിയ പൊൻ തടം ഉണ്ടാക്കി വലിയ പലക പോലെ ഉണ്ടാക്കി അവത്തേൽ ചുമൽക്കണ്ടത്തില് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേര് ആര് വഹിക്കണം പുരോഹിതം വഹിക്കണം അല്ലേ പുരോഹിതം ഇത്രയും വഹിക്കണം പൊന്നൊക്കെ കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ ഇത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം കല്ല് രണ്ടും ഏഫോദിന്റെ ചുമൽക്കണ്ടനും മേൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മക്കല്ലായി വെക്കണം അഹുരോനേഖോവിയുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ പേർ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്റെ രണ്ട് ചുമലിലും വഹിക്കണം പൊന്ന് കൊണ്ട തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം തങ്കം കൊണ്ട് ചരട് പോലെ മുറിച്ച് കൊത്തുമണിയായി രണ്ട് സരപ്പളി ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ച് കൊത്തുമണിയായ സരപ്പളി തടങ്ങളിൽ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പേര് വഹിച്ച് മൊത്തം പേരെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ആര് നിൽക്കാൻ പുരോഹിതൻ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ പുരോഹിതന് വലിയ ഭാരാണ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നീലനൂൽ ധൂമനൂൽ ചൂമ്പുനൂൽ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് ന്യായവിധി പതക്ക ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ കൽപ്പതിയായി പതിനേഴാം ബാക്കി നാല് നിര കല്ല് പതിക്കണം നാല് നിര കല്ല് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് നിര അതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും മൂന്ന് രക്തങ്ങളാണ് താമരമണി പീതരക്തം മരതകം ഒന്നാമത്തെ നിര രണ്ടാമത്തെ നിര പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മാണിക്യം നീനക്കല്ല് വജ്രം മൂന്നാമത്തെ നിര പത്മരാഗം വൈഡൂര്യം സുഗന്ധിക്കല്ല് നാലാമത്തെ നിര പുഷ്പരാഗം ഗോമേതകം സൂര്യകാന്ത് ഇത്രയും നിര കല്ല് പതിക്കണം ഇതെന്തൊരു രക്ത സ്വർണത്തിനാണോ വില ഈ രക്തത്തിനാണോ വില രക്തത്തിനാണോ വില നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന രക്തങ്ങളാണ് ഇത്ര
എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കല്ല് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഒരു രക്തം എന്തോ ഏ കോങ്ങിനി ഒരു രക്തം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയടാ അവന്മാരാ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ നമ്മളെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ രക്തം അവന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ചെറിയ കാര്യമാണോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ട് അത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഭയങ്കര ആളാണ് കോഹിനൂർ രക്തം എന്നാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ആണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയായിരിക്കും അപ്പം കോഹിനൂർ രക്തം ഒക്കെ എന്തൊരു വിലയുള്ള അപ്പം ഇതിനെന്തോരം വില കാണും വൈഡൂര്യം മാണിക്യം പത്മരാഗം സുഗന്ധിക്കല്ല് ഗോമേധകം ഓ എന്ന് വേണ്ട ഇതെല്ലാം ദേഹത്ത് പതിക്കണം ആളാകെ അട്ടിപ്പൊളി എന്തൊരു ഗുമ്മ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ ഇന്നത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആ പുരോഹിതി വരും നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈബ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ ആണോ പിന്നെ വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൊച്ചു കൊച്ചു നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അവർ വിളിച്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു കിരിക്കിരിപ്പ് ഒരു മുള്ള് മുള്ളി അപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് അവളോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ അവരെ പോലും ഒന്നും ചില്ലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ചില്ലായിട്ട് നിൽക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞ ആനടി ഞാൻ ചില്ല എൻ്റെ ചങ്ക് നിറച്ച് കുപ്പിച്ചില്ല അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഗോമേതകം വൈഡൂര്യം മാണിക്യം മരതകം വജ്രയ്യം തട്ട ഇതെല്ലാം വെച്ചോണ്ടാണ് ആര് വരിക പുരോഗതം വരാ അപ്പം പുരോഗതിനെ സൂക്ഷിക്കും എന്തൊരു സംഭവം ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നിലവറ തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വേളമായിരുന്നു ആണ് അതിനകത്ത് രത്നങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോ ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സാധനം ആരുടെ ദേഹത്തുണ്ട് ഗുരു നേത്തുണ്ട് ആ പോയി വെക്കണം ഇനി പതക്കത്തിന് ചരട് പോലെ മുറിച്ച് കൊത്തു പണിയായി തങ്കം കൊണ്ട് സരപ്പളി ഉണ്ടാക്കണം ഇനി രണ്ട് വട്ടക്കണ്ണി പൊന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൻസ് പോലും എന്താ വട്ടക്കണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടൻസ് ആയിരിക്കും ബട്ടൻസ് പോലും എന്താ പൊന്നാണ് അതിന് പൊന്നുനൂല് കൊണ്ട് മുറിച്ച് കൊത്തു പണിയായി സരപ്പിളി രണ്ടും പതക്കത്തിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റങ്ങളുള്ള വട്ടക്കണി രണ്ടിലും കൊടുത്തണം സരപ്പിളി മറ്റേ രണ്ടും രണ്ട് നടത്തി കൊളുത്തി എഫ് അതിൻ്റെ ചുമർക്ക് മുൻഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊന്നു കൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടക്കണി ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിൻ്റെ മറ്റേ രണ്ടറ്റത്ത് എഫോതിൻ്റെ കീഴറ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിളുമ്പിലകത്തായി വെക്കണം പൊന്നു കൊണ്ട് വേറെ രണ്ട് വട്ടക്കണി ഉണ്ടാക്കി എഫോതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ചുമൽക്കണ്ടത്തിന്മേൽ അതിൻ്റെ ഇണപ്പെരുകനെ എഫോതിൻ്റെ നടുക്കട്ടി വെക്കണം പതക്കെ എഫോതിൻ്റെ നടുക്കട്ടി മേലെ കണ്ട് എഫോതി ഓടാതിരിക്കേണ്ട വട്ടക്കണ്ണി ബട്ടൻസിൽ എഫോതിൻ്റെ വട്ടക്കണ്ണി നീല നാട് കൊണ്ട് ചുക്കട്ടണം ന്യായവതി പതക്കത്തിൽ ഇസാൽ മക്കളുടെ പേര് എപ്പോഴും എഹോവിടെ ഉമ്പാക്കിയായി ഓർമ്മക്കായിട്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം ഇതെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് ചൊമ്മലി വഹിക്കണം പിന്നെ എവിടെ വഹിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം ഇപ്പം പുരോഹിതൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇത്രയും ജനത്തെ എവിടെ വഹിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം ഈ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുക എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ ഹൃദയത്തിൽ കുറച്ച് ഇടം വഹിച്ചാൽ ഹാർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുടെ ഹാർട്ട് അവസാനം ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ട് വികസിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് വഹിച്ച് 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 ജനത്തെ വഹിക്കണം ഇതിൻ്റെ പേര് ആത്മഭാരം ഈ ജനത്തെ വഹിക്കണം എന്നിട്ട് ന്യായവിധി പതക്കത്തിനകത്ത് ഊറിമയും തുമ്മും വെളിപ്പാടും സത്യവും വെക്കണം അഹരോൻ യഹോവയുടെ സന്നിധി കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം അവഹരോൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുള്ള ന്യായവിധി എപ്പോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ ഹൃദയ ഇത് കൂടാതെ ജനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാവം ആര് വഹിക്കണം പുരോഗതം വഹിക്കണം ചെറിയ പാവമല്ല ഭാരമല്ല വിശുദ്ധിയോടെ കത്രമേശ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് മനസാക്ഷി കുത്തലില്ലാതെ വന്ന് കടിഞ്ഞപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആര് വഹിക്കണം പുരോഹിതം വഹിക്കണം ചെറിയ കാര്യമല്ല വഹിക്കണം അതാണ് പുരോഹിതൻ വഹിക്കണം ഇനിയും ഏഫോതിൻ്റെ അങ്ക് മുഴുവനും നീലനൂൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ നിലകിൽ തലകടപ്പം ധാരം വേണം ദ്വാരത്തിന് നെയ്ത്ത് പണിയായി നാട് ചുറ്റിലും വേണം കീറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കവചത്തിൻ്റെ ധാരം പോലെ അത് ഉണ്ടാക്കണം നീലനൂൽ ധൂമനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ എന്തുകൊണ്ട് ചുറ്റും വിളുമ്പിൽ മാതളപ്പഴങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുറ്റും പൊൻകൊണ്ടും മണികളും ഉണ്ടാക്കണം അങ്കിയുടെ വിളുമ്പിൽ ചുറ്റും പൊന്മണി മാതളപ്പഴം പൊന്മണി മാതളപ്പഴം ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇതെന്തിനാ അത് വേറൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ എന്ത് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ പുരോഹിതൻ ചത്തോ
പണ്ട് ബിവറേജ് ഉള്ള സമയത്ത് ബിവറേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ക്യൂ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുക കുപ്പി മേടിക്കാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങളൊരു പയ്യ അച്ഛനുണ്ട് ഇച്ചിരി അടിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് പുള്ളി എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അളിയാന്ന് വിളിക്കും ഞങ്ങൾ റാന്നിക്കാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ അളിയന്മാരാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കുപ്പി വന്നു എല്ലാവരും ആരായി അളിയനാകും അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു അളിയാ ഞാൻ ചെന്ത് അളിയാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വാ എന്നാണ് ഇട്ടിപ്പാറ വരണം അവിടെ ബിവറേജ് വന്ന് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നേരം ഒന്നുമില്ല കാര്യം പറ അവിടെ വന്നേ ഒക്കെ തുറന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വരുന്നേ അത് ഇന്നാരും ഇവിടെ ക്യൂ കുപ്പി മേടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ വരുന്ന ചാനപ്പെട്ട ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ വരാം അതുകൂടി ഒന്ന് നടക്കാം അവൻ കാണാത്തത് പിന്നെ വരാതിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം വന്നേക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അളിയനെ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവൻ്റെ പുറകിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ എവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പുറകിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുപ്പി മേടിക്കാൻ നിൽക്കാം പക്ഷേ ഇവനെവിടെ നിൽക്കരുത് ആളിയനെ ഇവിടെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഇവനിവിടെ നിൽക്കരുത് എന്താ കാര്യം അവൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയണം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് മണിയുണ്ട് സാധാരണഗതി പറയും അപ്പൻ്റെ മാനോ മക്കളുടെ മാനോ അപ്പൻ്റെ മാനം വിശ്വാസിയുടെ മാനോ ആ സഭയുടെ മാനം വിശ്വാസിയുടെ മാനമാണ് സഭയുടെ മാനം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും ഓർത്തോണം എന്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏത് പെണ്ണിനും പ്രേമിക്കാം ഏത് പെണ്ണിനും ഇറങ്ങിപ്പോകാം ലോ എന്തിനെന്താ വ്യക്തി സാന്ദ്രയാണ് പതിനെട്ട് തികഞ്ഞോ പോകാം ആരാ പഠിപ്പിച്ചേ അത് ഓർത്തോണം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സായി പതിനേഴായതുള്ളൂ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പതിനെട്ടായില്ലോ ഇല്ല അവളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ആരോടും പറയുകയും ചെയ്യരുത് പെണ്ണിൻ്റെ ഭാവിയാണ് പഠിപ്പിക്കാം മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ചേമ്പറിൽ കൊണ്ടുവരിക്കാം ആരും അറിയാതെ ഇറക്കിക്കോളാം അവർ പറയും എത്ര ആകട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയാകട്ടെ സമാധാനമായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ കൊണ്ടത്ത് ഞാൻ ഇടപെടാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബഹളം വെക്കൽ അളിപൊളി ആക്കരുത് ആരോടും പറയരുത് ഇത് ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചോളാം നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ആരും പറയാത്ത പെണ്ണെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിനെ മനസ്സ് മാറ്റുന്ന കാര്യം അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ബേജാറാകണ്ട എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേര് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അപ്പം വിളി അപ്പൻ്റെ ഒരു ബന്ധു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ പതിനെട്ടായെന്ന് അപ്പം പോലും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചെറുക്കൻ അറിഞ്ഞു ഇന്നലെ പ ഈ പതിനെട്ടായത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞേ പതിനെട്ടായത് കൊണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് ഇവരോടൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞേ അഹങ്കാരികളെ പതിനെട്ടായിട്ട് പോയാൽ പത്തൊമ്പത് ഈ കട്ട പുകയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഓർത്തോണം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എന്തോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രജിസ്ട്രേഷനാണ് ആർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷേ വിശ്വാസിയാണോ മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുരോഹിതനാണ് എൻ്റെ ദേഹത്തൊരു മണിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു കാര്യമോ തീരുമാനിക്കണം ദൈവമേ ദൈവനാമം ദുഷിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും കേൾപ്പിക്കാൻ ഇടയാകരുത് ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് കുറ്റമൊന്ന് മാത്രം നോക്കാൻ പാവം പിടിച്ച ഒരു ഉപദേശി പറഞ്ഞു പെട്ടിയെടുത്ത് ബോഡി വെക്കാവുന്നു ഇതൊക്കെ പെട്ടിയെടുത്ത് മക്കളെ ആർക്ക് തെറ്റാത്ത പക്ഷെ അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഇതിലൊക്കെ വലിയ അബദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ഏ പെട്ടിയെടുത്ത് ചമ്മലുകളാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ വീട്ടിലോട്ട് അമ്മച്ച് പറഞ്ഞിടി ആ പുട്ട് കൊടുത്തി ഇച്ചിരി പുട്ട് വെച്ചേക്കാൻ ചേച്ചി വെച്ചു പുട്ട് കൊടുത്തി പുട്ട് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ചു ഒരു തൊടം വെള്ളം കുടകത്തിയില്ലായിരുന്നു എം എസ് സി ഗ്രാജുവേറ്റാ പക്ഷെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അമ്മച്ച് ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത് പിന്നെ പഠിച്ചു പുട്ട് കുടത്തിൽ എന്തോ ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്മലുകളല്ലേ നമ്മുടെ ആകെ ജീവിതം പിന്നെ തിരിച്ച് ചിരിക്കാൻ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചിരിക്കണം ചിരിക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റണം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ആ തെറ്റിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ദേഹത്ത് എന്തോ കെട്
കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ശബ് നിങ്ങളുടെ മാനമാണ് സഭയുടെ മാനം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വരും ആ നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജേ കയറി എന്ന് പറയണം ഈ കൊച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ വാർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊയർ ടീമാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂത്താണ് ഞങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയണം അന്നൊരു ദിവസം ഉള്ളൂ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞെളിഞ്ഞൊന്ന് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് അന്ന് അവരുടെ തല ഉയരണം അതിന് മുമ്പ് ആര് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കല്ലേ കേട്ടോ മക്കളെ ശബ്ദം എവിടെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം അത് കണ്ടിച്ച് കളഞ്ഞോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കരുത് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ലൈവിലുള്ള മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നേ ലൈവിലുള്ള മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നേ ഗൗരവമായിട്ട് ലൈവിലുള്ള മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നേ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ദൈവനാമം ദുഷിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കരുത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം ഇവർക്ക് അടയാളം കാവലുമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഈ മക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദൈവനാമം ദുഷിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇടയാകാതെ പ്രിയരെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കുന്ന കേൾക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ യേശു വിന്നാമത്തിൽ ആമെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറഞ്ഞേ മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി പിള്ളേരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു സേഫ് ആകേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോർത്തണം എന്തോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ പോർത്തണം എന്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നു എഫോതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു മണി എന്തിനായി മണി കെട്ടിയേ കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പുരോഗതി നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ സംഭവം ഭയങ്കര ഗുമ്മ വൈഡൂര്യം മരതകം മാണിക്യം വജ്രക്കല്ല് പക്ഷേ മണിയുണ്ട് പക്ഷേ മണിയുണ്ട് മണിയുണ്ട് മണി എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഈ മണി എട്ടിയേക്കുന്നേ അതാണ് വലിയൊരു അത്ഭുതം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യൽ ആഗ്രഹം ധരിക്കണം യഹോപന മുമ്പാകെ വിശുദ്ധ മുന്തി കിടക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് പോഴുമ്പോഴും അവൻ മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശബ്ദം കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഒരു അപകടമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അസ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് തോന്നിയാലും പിന്നെ ഗുണമുണ്ട് നാം പാപം ചെയ്ത് ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരം കെട്ടിവെച്ച മണിയാ ഇതൊരു അപ സുഖമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു നല്ലതാണ് എന്ത് കേൾക്കണം അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇനിയും തങ്കം കൊണ്ട് ഒരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഏഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമെന്ന് മുദ്രകൊത്തായി വെക്കണം പുരോഗതി അതിൻ്റെ മുടി മേലിരിക്കേണ്ട നീലച്ചേട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടണം മുടിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ സകല വിശുദ്ധ വഴിപാടുകളും ശുദ്ധിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ കുറ്റം വഹിക്കേണ്ടത് ഇനി ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം ചുമലി വഹിക്കണം ഇനി എവിടെ വഹിക്കണം കുറ്റം വഹിക്കണം അപ്പം ജനത്തിൻ്റെ കുറ്റം വഹിക്കേണ്ടത് ആരാ പുരോഗതി ചെറിയ കാര്യമല്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടായി പലരും അകാലത്തിൽ പ്രായമായി പോകുന്നത് സത്യം വഹിക്കുക നിങ്ങളാരും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മാണിക്യം മരതകം വൈഡൂര്യം പച്ചറക്കല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് വരിക പക്ഷെ ഈ വഹിച്ച് വഹിച്ച് കുറ്റം വഹിക്കണം ഇത് നെറ്റിയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ധരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗതം വരുമ്പോൾ എന്തൊരു ഗുമ്മായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോഴേ ചെന്ന് നേരത്തെ പറയും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പാസ്റ്റർ വരണം എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പാസ് അവിടെ വരുന്ന ഒരരങ്ങാണ് ഇത്രയെല്ലാം വെച്ചോണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് വേണ്ടേ അപ്പം അതിന് പാസ്റ്റെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം പാസ്റ്റർ ഡയറി നിറച്ച് കല്യാണം ഇനി ശവടക്കിനാണെങ്കിൽ ശവത്തിന് ഒരു കുമ്പ് വേണ്ടേ അപ്പം അതിനും ആര് വേണം പാസ്റ്റർ വേണം പാസ്റ്ററൊക്കെ വരുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് പ്രഥമ സുറു ചെയ്യണം കുമ്പാ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പുരോഗതം ധരിക്കണം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ ഭയങ്കര പ്രിൻസിപ്പാഷാര പ്രിയങ്കരൻ ഭയങ്കരൻ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പ്രിൻസിപ്പാഷയുടെ വിശ്വാസികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ എല്ലാം സന്തോഷം സന്തോഷം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പുരോഗതിനെ ധരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പുരോഗതിനോട്
മേളി ഭയങ്കര ധൂമ നൂൽ പഞ്ഞ നൂൽ പൊന്ന് മരതകം വൈഡൂര്യം മാണിക്യം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അകത്തിടണം അകത്തിടുന്നത് അര തൊട്ട് മുട്ടുവരെ എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുക അര തൊട്ട് മുട്ടുവരെ ഇടണം എന്തിടണം ഇന്നറിടണം പച്ച മലയാളത്തിൽ അണ്ടർവെയർ ഇടണം അണ്ടർവെയർ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും ചാക്ക് കൊണ്ട് തയ്ച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് നോക്കുക ഒന്നും വേണ്ട എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പോയി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോയി തുടയെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം നടന്ന് നടന്ന് തുട വരഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇന്നർ ഇടുന്നത് കട്ടിയുള്ളതാണോ സോഫ്റ്റാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇന്നർ ഇടുക പക്ഷെ പുരോഹിതൻ്റെ ഇന്നർ എന്താണ് ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള ഇന്നറാണ് ഈ ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള ഇന്നർ ഇട്ട ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത് ഇടുമ്പം ഒന്നി ചൊറിയും ചാക്കയെ പിടിച്ചാൽ എന്താ പറ്റും എടുത്തു അല്ല തയ്പ്പിച്ചിട്ട് രട്ട് ചൊറിയും അല്ലെങ്കിൽ മുറിയും നീറും നീറുമ്പോൾ ഈ ധൂമർനൂലും ചാണന്നു എന്താണ് നരതകവും വാണിക്കും മജ്ജർക്കല്ലും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് കല്യാണം നടക്കിനിടയ്ക്ക് ചൊറിയാൻ നോക്കുമോ നോക്കുമോ നീറി പോകഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് ലേസി കാണത്തില്ല ചൊറിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ നോക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പുരോഹിതൻ്റെ ദേഹത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നീറ്റലുണ്ട് അതാരും കാണാത്തൊരു നീറ്റലാ അരയോട് പറ്റിയുള്ളൊരു നീറ്റൽ അതെന്തിനായിരിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട പല പുരോഹിതരുടെയും നീറ്റലുള്ളവരാ എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്പത് വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചു അമ്പതോ അമ്പത്തണ്ട് വർഷം അഹങ്കാരം പറയല്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു അഭിമാനത്തിൽ പറയട്ടെ ഒരു തുണ്ട് വസ്തു താൻ ദൈവനാമത്തിൽ മേടിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ഒരായുസ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഹോഡ് വെച്ചു ഒത്തിരി ചാക്കോട്ട് വെച്ചു പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നോക്കിയിരുന്നു പെങ്കൊച്ചു ചാകുമോ ചാകുമോ ചാ രാത്രി ഫോൺ വരുമ്പം പേടിച്ചെടുക്ക ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എൻ്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു പാപമാണെങ്കിൽ കൃഷി മാറത്തില്ലേ ശാപമാണെങ്കിൽ കൃഷി മാറ്റാത്ത ശാപമുണ്ടോ പിന്നെന്തിനാ ഒരപ്പനിങ്ങനെ മോടെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു നീറി നീറി മരിച്ചേ ഒരു നീറ്റൽ ആരും കാണാത്ത ഒരു നീറ്റൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു കസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവരൊന്നിച്ച് കുടിച്ച് നടന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു കുപ്പി ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുടം കള്ളു കുടിക്കാന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പനായിരുന്നു കുടി നിർത്തിയപ്പം കുടി നിർത്തി അപ്പം അവസാനമായപ്പം തീരെ വയ്യാതായി എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ അവരൊരു പ്രായക്കാരം ഒരു വയസ്സൊക്കെ വ്യത്യാസം ചോന മാഹുക്കളാ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര സൈസുകളാ ഇവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ പോയി നിനക്ക് വയ്യാടാ ഇല്ല എടാ അത് എന്നാ പറ്റിയും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ന് ഇച്ചിരി അടിക്കണോടാ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ ഒരു കുപ്പിയും ഒരു ചിക്കനും തിന്നും ആടാടാ നമ്മുടെ ബലം നീ ചുമ്മാ ഇച്ചിരി അടിക്കടാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വലിക്കാതെ മദ്യം നിർത്തി അപ്പനോട് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നും ഒരു ബ്രാൻഡ് കഴിച്ചവൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടി മിലിറ്ററി കോട്ട വേണ്ടാന്ന് വെച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പയ്യ എന്താ നീറ്റൽ നീറ്റൽ എന്നെ ചോദ്യപ്പെടുത്തി വ്യക്തിപരമായ ലൈഫിൽ വല്ലാത്ത നീറ്റലിലൂടെ എളിയവനെ പോയി സൂര്യാസീസ് വന്നു പെങ്ങളുടെ മരണം പൊട്ടി നൂറ് ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്ന് നീറി എൻ്റെ പെങ്ങൾ മരിച്ചു അമ്പത് വർഷം ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തമ്പുരനോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞു ഒരു നീറ്റിലാണ് പുരോഹിതൻ്റെ വിജയം ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എത്ര പേരുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവല് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് എത്ര പേരുടെ കിഡ്നീസ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവർ പല്ലും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ തൻ്റെ മകൾ നീറി മരിച്ചു ചോദ്യങ്ങളുമായി ഞാൻ തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്ക വന്നപ്പം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു 
ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു നീറ്റലുണ്ടോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആര് വരുന്നവൻ്റെ നീറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൃഹതയുണ്ടാവും നീറ്റലുള്ളവനെ നീറ്റന് മനസ്സിലാത്തുള്ളു ക്ഷമിക്കണേ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാളെ കൃപാവരം കിട്ടി ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു അതങ്ങുത്തു അതോടുകൂടി വാർത്തയായി പിന്നെ ഗൾഫ് അമേരിക്ക കാനഡ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ശ്രൂഷ പിന്നെ കാറ് വീട് ഫ്ലാറ്റ് ഇവർ കയറി നിൽക്കുമ്പം ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഹൃദയത്തെ തൊടുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമാണ് പക്ഷേ നീറി വന്ന ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അവരൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കും ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും എന്താ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോ എളിയവൻ പലപ്പോഴും തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ അത്യാവശ്യം കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മക്കൾ എഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി പേട്ട മക്കൾ എങ്ങും എത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പാപമാണോ ആണെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം ശമുവല ദാൻ മുതൽ ബർശബ വരെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനെ പക്ഷെ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശമ്പൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാമത് അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ യോവേലും അഭിയാവും കൈക്കൂലി മേടിച്ചു ദുരാഗ്രഹികളായി ഞാൻ തമ്പനാണ് ചോദിച്ചു ഷമു വരെ വിശ്വസ്തനല്ലേ വയസ്സാം കാലത്ത് മുപ്പന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മക്കൾ വഴി നടക്കുന്നില്ല ഷമു എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷമുവിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നയ ആ പൈസ കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീത് എന്താ അറിയില്ല ചണന്നോൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചട്ട എന്തിനാ ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും രണ്ട് യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആശ്വാസം നിന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു വേദനയെ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളൊരു പാർസ്റ്റർ മരിച്ചുപോയി പാർസ്റ്റർ റജി വർഗീസ് ശക്തനായ കൺവെൻഷൻ പ്രാസിംഗ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അന്നത്തെ ഉയർന്ന് വന്ന ഒരു താരം പോലെ ഒരു കലഘട്ടത്തിൽ മലങ്കരയിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് അധികം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമല്ല കൺവെൻഷൻ പ്രവർത്തന വേദികളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം ചെറുപ്പക്കാരൻ എം സി റോഡ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു വലിയ ആഘോഷമായി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ അടക്കി തിരുവല്ലായി കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുദർശനം വെച്ചു എളിയവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ആയിരങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി അവസാനം മുണ്ടൊക്കെ തൊട്ടൊക്കെ വിലാപയാത്ര പോയപ്പോൾ ടൗണൊക്കെ നിശ്ചലമായി മണിക്കൂറുകൾ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു രാജാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കി അടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരം എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടി കുടുംബത്തെ ഉദ്ധരിക്കണം അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അതിന് വേണ്ടി ഓടിയ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ വേണ്ട ഉദ്ധാരണത്തിനുള്ള മുഴുവൻ പൈസയും ഞങ്ങൾ റേസ് ചെയ്തു മിടുക്കി മോളെ കെട്ടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ മോളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നാല് വർഷത്തേക്കിന് ജോസ്കോ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിരുന്ന അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ വർഷത്തെ ഫീസ് കൃത്യമായി വരുന്ന പോലെ ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എത്ര രൂപ പലിശ കൂട്ടിയാൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ വർഷത്തെ ഫീസാകും നാല് വർഷത്തെ ഓരോ വർഷം ഫീസ് ഇട്ടു പിന്നെ അതിനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള പൈസ ഇട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വർഷം ഏതാണ്ട് അതേ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജോസ്കോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ മോളെ കസിൻ സ്കൂട്ടറെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ ഒരു കട്ടറി ചാടി വണ്ടിയൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ വീണു തല പുറകോട്ടടിച്ചു എറണാകുളം വരെ എത്തിച്ചു മരിച്ചു പോയി കൃപ മരിച്ചു ഇത്രയില്ല കൃപയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ ഒഴുകുകയാണ് കൃപ മോളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചുണ്ട് അപ്പച്ചുണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രിൻസുവനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നും മാറത്തില്ല അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഫ്രീ മാ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി പിന്നെ എനിക്ക് മാറാൻ പാടാണ് എന്നോട് അപ്പച്ചൻ വന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വല്ലോടൊക്കെ പറയടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പച്ച ഞാനെന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ച എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ആരെ നടത്തിപ്പ് എന്നാ അപ്പച്ച 
കുറച്ച് സമയം വേണം എൻ്റെ പൊന്നെ പച്ച എടുക്ക എത്ര വെള്ളം എടുക്ക എന്ത് സമയം എടുക്ക പച്ച അപ്പൊ ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ആരെയും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ വന്നെന്ന് അത് പറയാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാൻ പത്രം എടുത്ത് നോക്കും പിള്ളേർ വല്ലതും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു അതിന് വന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ വന്നെന്ന് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പുന്നാരെ മോളുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ആയി അവളെനിക്ക് ടാറ്റ തന്ന് മൊത്തം തന്ന് കയറി നിന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന തിരിഞ്ഞ് നോക്കി വീണ്ടും ടാറ്റ കടിച്ചിട്ട് പോയി അന്ന് എന്തോ ഒരു വാക്സിൻ ആ സ്കൂളിൽ എടുത്തു അത് അവ കലർജിയായി വൈകിട്ട് ഞാൻ കാണുമ്പം തൊലിയെല്ലാം ബേസ്റ്റ് ഔട്ടായി മരിച്ച് വിറങ്ങലിച്ച എൻ്റെ മോടെ ശരീര പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് ഞാനൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചിടത്തൊക്കെ പോകും പത്രത്തിൽ നോക്കാം അങ്ങനെ വന്ന എന്നിട്ട് അമ്മയെ നോക്കി പറഞ്ഞു മോടെ നിൻ്റെ പേരെന്നാ എൻ്റെ മോളെ നിൻ്റെ മോളെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാലാകമാരെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് സങ്കടപ്പെടല്ല മക്കളെ എന്നിട്ട് അപ്പച്ചനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ വ്യാപരിച്ച ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു നീറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഏത് നീറ്റിലുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കൈകളിൽ ദൈവം ദൂത് കൊടുത്തിരിക്കും ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്തൊരു നീറ്റൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സ്പെഷ്യൽ യു ആർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇതിനാ അവരിൽ ജീവനുണ്ടാകാൻ നമ്മളെ മരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർശ്വം മരിച്ചു പോയി ലൈവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മരിച്ചത് നെഞ്ചു പൊട്ടിയാണ് മരിച്ചേ രാവിലെ ചർച്ചിൽ ചെന്നപ്പം സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അച്ചായം പറഞ്ഞു നിനക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാമോടാ പോയി പെട്ടിക്കട നടത്താൻ ആ മനുഷ്യനെന്ന് ക്രോണിക് ഡയബറ്റിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത നെഞ്ചു പൊട്ടി അതിലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ യോഗം നടത്തി എന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോറുണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോലും പിതാവേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ ദോഷം വരുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെ ഒഴിച്ചോണം ഇവരെന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അന്ന് വൈകിട്ട് ഈ പാസ്റ്ററുടെ മുഖം കറക്കുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച പോകുമ്പം പിള്ളേരെ ഒരിക്കലും അവിടെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ അതെന്നാ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും പാർശ്വമാരാകത്തില്ല നമ്മളിതൊക്കെ അങ്ങ് വഹിക്കണ്ടേ രാത്രി എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു മുഖം ഇരുളുന്നു എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പാർശ്വ ബാബു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബു പക്ഷേ ഞാൻ ഇച്ചിരി ദൂരത്താണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തല്ലേ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചേക്കൊണ്ട് പണം നോക്കരുത് നമ്മുടെ സഹനല്ലേ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് കാരിത്താസി എത്തിച്ചപ്പം കാട്ടിയാക്ക് അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കറായി നെഞ്ച് സെപ്റ്റിക്കായി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കയറി നെഞ്ച് പൊട്ടി എൻ്റെ ദാസം മരിച്ചു പോയി അടക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ താഴെ ഞങ്ങളുടെ യൂത്തെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഇന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്കാർ അവരുടെ പരിച്ചാൽ ചിലവെല്ലാം സി ഐ ടിക്കാരാ ഞാൻ പാർശ്വമാട് വരില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിരി തന്നെ ഞാനൊരു കൊട്ടേഷൻ പിരിവെടുത്തു നൂറ് രൂപ അമ്പത് രൂപ എത്ര രൂപ ഇത് പാർശ്വ മരിച്ച ചിലവ് പാർശ്വമാട് യൂണിയനാ നെഞ്ച് പൊട്ടി ചത്ത പൈസ തന്നെ തിരുവല്ലം പാർശ്വമാട് വകയായിട്ട് സാറ ഞാൻ എല്ലാ പാർശ്വമാട്ടും പിടിച്ച് മേടിച്ച് പൈസ തരാൻ മടിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു താനും ചത്ത വല്ലവരും ഉണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുക്കണ്ടേ ഒരാവേശം തോന്നി അടക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അവിടെ ഫെയിൻറ്റായി ആര് നോക്കിയിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ താഴെ നിന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു മരിച്ചു പോയ റജിപ്പാഷ ഭാര്യ എന്ന് ഈ സഹോരിയെ കൈ കൊടുത്ത് എഴുന്നേച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ എഴുന്നേക്കുന്നു ആ വിധവ ഈ വിധവ ഇങ്ങനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാത്തൊരു ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും ുണ്ടെങ്കിൽ പുരോഹിതോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അരയോട് ചേർന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും പ്രങ്കുപ്പായൊന്നും നമ്മളെ തൊടത്തില്ല പക്ഷെ ഈ നീറ്റല് വലിയ പാടാ പുറത്ത് കാണാത്തൊരു നീറ്റൽ അതുള്ളവൻ്റെ പേര് പുരോഹിതൻ എന്തിനാ അവൻ മരിക്കരുത് ജനം മരിക്കരുത് ഇന്നുള്ള ശോധന നൽകുന്ന വേദന
നിത്യത പുലരുമ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ അത് പാടാൻ കഴിയുന്നവർ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വരുത്തില്ല പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും നെറ്റതയിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കില്ല അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ നന്മ എന്തായിരുന്നു കരമുയർത്തിക്ക് കലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നിത്യത പുലരുമ്പോ കലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നിത്യത പുലരുമ്പോ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെ നന്മയ്ക്കെന്നു തെളിയുമ്പോൾ ദൈവം ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു നീറ്റൽ ആർക്കോടും പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു നീറ്റൽ അവർ ചോദിക്കും വൈ മീ ലോഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് സ്നേഹിതനുണ്ട് എന്നെ കാട്ടി ശാഖകളുടെ മൂത്തത ദൈവം രാത്രി പുള്ളിയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം പ്രിൻസിന് നേരെയില്ല എന്നിട്ട് അവന് ദൂത് കൈമാറണം ഒരിക്കലും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ കയറരുത് പുറകെ നിന്നോണം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിലെ സഭായകത്തിനും ഞായറാഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ദൂത് എന്താട കിട്ടിയോ വല്ല ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് തരാം ബാ രാത്രി പകലാക്കി എൻ്റെ ദൈവദാസൻ എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനം പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും തെറ്റിയാൽ വഴക്ക് പറയും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആശയം വന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് പൂരപ്പാട്ടാണ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ആ കാര്യത്തി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരില്ല നീ മുമ്പിൽ ഓടണം ഞാൻ പുറകെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിത്യതയെ കണ്ടോളാമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഞാൻ ദൂത് പ്രിൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു നിത്യതയിലേക്കാ അവിടെ വരുമ്പം ബാക്കി പറയാം ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വചനത്തിൻ്റെ വിത്ത് എന്നെ കത്തിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായി കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എടാ വാക്യം വായിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല നാളെ വല്ലതും കിട്ടിയോ നിൻ്റെ ദൂതുണ്ടോ തല ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സുഹൃത്തിരിക്കും പോകും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങൾ ജീവനും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിട്ട് പിശാചിന് വന്ന കെണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്താൻ ഒരു മുള്ള ആ മുള്ളു മാറിപ്പോകാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വേണ്ട മുള്ള അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് പക്ഷെ മുള്ളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൃപയുടെ അധീനത എൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബാഹ്യത തികഞ്ഞു വരും പിന്നെ എന്തിനായി മുള്ള് ഈ മുള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കർത്താവെ നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരണ്ട ഈ മുള്ളുള്ള വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും തമ്പുരാനെ എങ്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്താ കാര്യം ഇവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ തോന്നുന്നത് ഈ മുള്ളുകളില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് അവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം മുള്ളുള്ളവൻ പറയും നീ ഇങ്ങ് വരണേ കർത്താവേ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആര് നീറ്റലുള്ളവൻ നീറ്റലില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ബന്ധപ്പാട് അവർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൃഗത്തിൻ്റെ സംഖ്യ അവർക്കറിയാം യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ദൈവത്തിനും ഇല്ല മനുഷ്യയില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അരച്ച് കലക്കി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അങ്ങർക്ക് മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കിടന്നു വന്നു പറയും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു വേദന ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണടച്ച് ദൈവസദ്യ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ 
ഇരുപതാം ദിവസം അതിശക്തമായൊരു ആരാധന പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കാം വന്നത് എനിക്കും എന്നോട് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തമ്പുരാനെ ജനത്തെ ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയോ സുരേഷ് ബാബു പാർഷക്ക് എന്നോടൊരു പിണക്കം തോന്നിയോ സാരയില്ല പക്ഷെ നീറുന്ന ആരെയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു വേദന ഞാൻ ചോദിച്ചു പുറത്ത് പൊൻതടങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നവർ അകത്തെ നീറ് അത് വൺ ബൈ വൺ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്ധി പകർന്നേ ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യാത്തവർക്ക് വയ്യാത്ത കുഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കപ്പിൾ ഇത്ര ദൈവസ്നേഹമുള്ളവർ പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഓടി വീണ അമ്മ അവസാനം ചർച്ച വന്നത് ഓടിയപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്ന് മനുഷ്യ മിണ്ടാരി അങ്ങേര് ചർച്ച ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ പോയി പിന്നെ ഞാൻ പോയി കാലെ പിടിക്കണം പക്ഷേ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേദന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ദമ്പതികൾ എന്നുള്ള വിശോധന നൽകുന്ന വേദ വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും വിലയുണ്ടതിന് പൊന്നിലും വിശ്വസിക്കും ഞാൻ സദാശ്രയി ധന്യനായി ഞാൻ ക്രിസ്തു മുഴങ്കാലം മേലിരിക്കണം തോന്നുന്നവർ മുഴങ്കാലം മേലിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം തോന്നുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏതോ കുടുംബങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത നീറ്റല്ല പിശാജാണോ ദേശാധിപതിയാണോ പോരാട്ടാണോ പോരാട്ടമാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച മാർദ്ദില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോരാട്ടത്തിനല്ല ജയം അപ്പോൾ ആർക്ക് ശക്തി ഏത് രാത്രിയിലും എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചാടി എന്ത് വിഷയത്തിലും വന്നിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പ്രാർത്ഥനാ പോരാളി കടം കൊണ്ട് നിവരാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയപ്പം ആരോ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ്റെ പോരടിച്ച അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പോരടിക്കത്തില്ല കാരണം അപൂർവമായൊരു വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ വന്യജീവികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗം പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഉണ്ട് ആരും പറഞ്ഞ് പോരാട്ടമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിക്കരുത് പിന്നെ ഇതെന്താ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ചിലത് എന്തിന് ഒന്ന് നെകളിക്കരുത് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് നമ്മളിലെ ആശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്കല്ലേക്ക് പകരാൻ നാല് ഞാൻ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ കടന്നു പോയ വഴികളിൽ ഒന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കിഡ്നി ഫെയില പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വിദേശത്തോടെ തിരിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ ദേഹത്തല്ലേ എക്സിമയായ 
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവന് ചൊറിച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം എന്തായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്കിൻ പറക്കും അല്ലേ അപ്പം അടുത്തിരുന്നവരൊന്ന് നോക്കി അപ്പനോ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അവൻ കരയുന്നു കൊടൂറിക്കൊണ്ട് തന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ കേട്ട അതിനൊത്തിരി മാറ്റമായത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊത്തത് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പുറത്ത് കാണാത്ത പോലെ സൂറിയാസീസ് വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അമ്പുരാൻ്റെ കറുവ എൻ്റെ കയ്യേ ഇല്ല എൻ്റെ മുഖത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് മുടുക്കാൻ പക്ഷെ വല്ല അത് കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ നീറ്റിലായിരുന്നു ഒന്നെനിക്കറിയാം കയറുന്ന ഒരാളെ കണ്ട അവൻ്റെ വേദന ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദകോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ആരും കടന്നു പോകാത്തൊരു വേദന കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദേശാധിപതിയൊന്നുമല്ല പോരാട്ടുമല്ല ഒരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിക്കായിട്ട് കർത്താവ് ഒരുക്കുക ഒരു നവീന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഒരു പുതിയ കണ്ണോടെ ചിലതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഷ്ടനഷ്ടോധനാകളി പുൻമുഖം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിടും ശാശ്വതാഭുജങ്ങളിൽ വസിച്ചിടും യാഹു നല്ല എന്നുമെന്റെ പാലകൻ ഇല്ലെനിക്കു ഖേദമൊന്നുമേ യാഹു നല്ല ഇടയൻ എന്നുമെന്റെ പാലകൻ ഇല്ലെനിക്കു ഖേദമൊന്നുമേ കഷ്ടനഷ്ട ശോധനകളിൽ ആ പൊൻമുഖം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിടും കഷ്ടനഷ്ടോധനകളിൽ പൊൻമുഖം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിടും ശാശ്വതാഭുജങ്ങളിൽ മിതേ നിർഭയന ഞാൻ വസിച്ചിടും ശാശ്വതാഭുജങ്ങളിൽ മിതേ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദൂത് എന്നെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു നീറ്റിലെ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പുരോഹിതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ അധികം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു തോന്നൽ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നവർ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കെ സ്വകാര്യമായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട വിശുദ്ധരല്ല ഈ പാതയിൽ കൂടെ പോയവനാ ജോസഫ് പിന്നെ മോശ മോശ ചങ്കടലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സത്രത്തി വെച്ച് യഹോവ ഇതിലിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ പാവിച്ചു അമ്മയെടുത്ത് കൽക്കത്തി എടുത്ത് മോൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ച് ചേലാകർമ്മം നടത്തി പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് കാണുന്ന കൊച്ചിനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയാ ചേലാകർമ്മം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മോനെയും അമ്മയും തിരിച്ചു വിട്ടു ചങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനൊറ്റ മിരിയാൻ തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ മോശ ഒറ്റയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ പിന്നെ ഷമുവേൽ യോഗയിലും അഭിയാവും പിന്നെ 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 ഞാൻ കണ്ട ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിച്ച സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുകി ഒത്തിരി അമ്മമാരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തവരുടെ സന്തോഷം ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നീ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനെ ചാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടൊരു കാഴ്ച ഇതു തന്നോടാണെന്ന് തോന്നുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രസംഗത്തിന് ഒരു ഭാഷ വേണം ഒരു ബോഡി വേണം പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഫോർ മൈ ഹാർട്ട് 
ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യമെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ട് കുടഞ്ഞ് ചക്ക കുരുക്ക് ചാക്കിൻ്റെ കൊത്തഴിക്കുന്ന പോലെ ഇട്ടപ്പം തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു മാറും പക്ഷെ ഒന്നെനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ നീറ്റലിൽ എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അരികെ ഒരാൾ വരൂ എൻ്റെ അമ്മ ഈ നീറ്റിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് എന്നെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ അങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനെ പോലെ ഒരാളെ അയക്കും 